जैसा कि पहले से ही माना जा रहा था कि मोदी हुकूमत 2.0 में शामिल नए और कद्दावर चेहरे अमित शाह को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और हुआ भी वैसा ही पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद और गुजरात में उनके सीएम रहने के दौरान वजीर दाखिला की जिम्मेदारी निभा चुके अमित शाह को मुल्क का नया वजीर दाखिला बनाया गया है तो वहीं मोदी सरकार वन में वजीर दाखिला की जिम्मेदारी निभा रहे राजनाथ सिंह को वजीर दिफा के तौर पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है नितिन गडकरी को पहले की तरह वजीर ट्रांसपोर्ट जबकि अरुण जेटली के सरकार में शामिल न होने की हालत में वजीर दिफा निर्मला सीतारामन को बनाया गया है और साथ ही वजीर खजाना उनको बनाया गया है और साथ ही आपको यह भी बता दें कि मोदी के सरप्राइज मिनिस्टर हारजा सेक्रेटरी एस जयशंकर को वजीर खारजा बनाया गया है दरअसल मोदी सरकार एक में वजीर खारजा रही सुषमा स्वराज ने इस बार इंतखब नहीं लड़ा था और ऐसे में जयशंकर को वजीर खारजा बनाना अहम कदम माना जा रहा है खास बात यह है कि एनडीए के मुआवन जमातों को पिछली बार मेरे वजारतों को इस बार भी बरकरार रखा गया है एलजेपी चीफ रामविलास पासवान को इस बार भी वजीर सारिफ व खुराक बनाया गया है शिरोमणि अकाली दल से हरसिमरत कौर बादल को फूड प्रोसेसिंग आरपीआई के रामदास अठावले को समाज इंसाफ का वजीर बनाया गया है तो वहीं शिवसेना के कोटे से आने वाले वजीर अरविंद सावंत को वजारत हैवी इंडस्ट्रियल की जिम्मेदारी दी गई है तो अब ये देखना अहम होगा कि जो नई काबीना बनी है वो कितनी पावरफुल और कितनी मजबूत है उसको जानने की हम कोशिश करेंगे एक पैनल हमारे साथ खास जुड़ गया है तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमाए सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं यशवीर राघव साहब है स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी है सर आपका बहुत बहुत इस्तेमाल है अनुज अग्रवाल साहब है सीनियर सहाफी सर आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है और साथ ही प्रोफेसर विशाल मिश्रा है पोलिटिकल एनालिस्ट है आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है सबसे पहले सवाल प्रोफेसर विशाल मिश्रा आपसे क्योंकि पिछली बार आपने हुकूमत को देखा था और इस बार भी हुकूमत को देखा है कुछ चेहरों के अंदर तब्दीलियां हुई हैं आपका पहला रिएक्शन क्या होगा इस कैबिनेट के नए रूप में समाज भाई ऐसा है कि इस जहां तक इस नए कैबिनेट का प्रश्न है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये कैबिनेट अपने आप में इक्कीसवीं शताब्दी में एक नए भारत के निर्माण की तरफ एक कदम है एग्जाम्पल देना चाहूंगा कैसे मुझे बड़ी खुशी हुई पर्सनली जब कल मैंने देखा कि विदेश सचिव साहब ने मंत्री पद की शपथ ली फॉरेन सेक्रेटरी जी और आज मैंने देखा आज जब पोर्टफोलियो का बंटवारा हुआ तो उनको विदेश मंत्रालय सौंपा गया जी ऐसे में ये बात अपने आप में बहुत ही सुकून देने वाली है कि जो व्यक्ति जिस चीज का एक्सपर्ट है उसको वो ओहदा मिला है बिल्कुल इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहूंगा ही वॉज पोस्टेड इन यूएस ही वॉज पोस्टेड इन चाइना एज वेल बीजिंग में भी थे वो और बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने अदा की थी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मामले में जब इन्होंने इंडिया जो कि एनपीटी का मेंबर नहीं है नॉन प्रोलिफेशन टीटी है जिस, जिसको इंडिया ने साइन नहीं किया है इसके बावजूद भी जो दो में इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में अट्ठारह जुलाई दो को जब वो एग्रीमेंट हुआ था तो देट वॉज अस्टोरिकल एग्रीमेंट जो कि इंदिरा जी के परमाणु परीक्षण के, के समय में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसके बाद से अमेरिका ने बैन लगा दिया था किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं होगा नीदर सिविलियन नॉन मिलिट्री वो बैरियर टूटा था मनमोहन सिंह के कार्यकाल में और उसको आगे कैरी ऑन करते हुए इंडिया जो कि सी टी एन पी टी का दस्तखत सिग्नेटरी नहीं है उसके बावजूद भी भारत को एनएसजी के वेवर ऑफ का दर्जा मिला ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे विदेश सचिव साहब की नंबर एक नंबर दो इन्होंने इंडो चाइना के मुद्दे पे डोकलाम पे जो इतने दिन तक स्टैंड ऑफ बना रहा उस स्टैंड ऑफ को सॉल्व करवाने में इनकी बहुत ही अथक भूमिका रही और तीसरी बात जो इंडिया का फॉरेन अफेयर के मसलों पर जो इंडिया की मजबूती बनी उसमें इन्होंने अनडाउटेडली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया तो मैं तो पर्सनली इस बात से बहुत ही खुश हूं दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अरुण जेटली जी की तबीयत खराब हो जाने के नाते जैसा कि उन्होंने हवाला दिया चिट्ठी से जो जाहिर होता है वित्त मंत्रालय का नया चार्ज निर्मला सीतारमण जी को मिला है तो यहां पर उनको थोड़ा सा कासन के साथ सावधानी के साथ कदम उठाने पड़ेंगे क्योंकि जनवरी फरवरी इस 2019 में इंडिया चाइना से 0.1 परसेंट से लैक कर गया इंडिया वाज वाज बेसिकली यू कैन से प्रोबेबली लॉस्ट इट्स स्पॉट टू द चाइना इन दिस ईयर जनवरी एंड फरवरी 2019 चाइना ने डेवलप किया 6.4 परसेंट और इंडिया 6.3 परसेंट के साथ आके पीछे रहा जी। दूसरी बात अगर आप इसके कारणों पर देखें कि क्यों ऐसा रहा तो ये डोमेस्टिक और जो ग्लोबल 
मतलब घरेलू और जो वैश्विक दोनों स्तर पर जो कंज्यूमर का डिमांड था वो डिमांड घट गया जो भी रूटर्स की रिपोर्ट आई है उस रूटर्स की रिपोर्ट में भी ये बात कहा गया है कि पिछले डेढ़ सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया चाइना से स्लिप कर गया हालांकि इंडिया वाज मूविंग एड टू चाइना बट स्लिप डाउन अभी ये जो नया मंत्रालय मिला है इसके लिए जो कामकाज की शुरुआत हुई है तो जो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है उस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ बातों को जाहिर किया है कि हो सकता है कि जो स्लो डाउन के हमें फीचर्स दिख रहे हैं खास तौर से आप कह सकते हो ऑटोमोबाइल सेक्टर में रेल फ्रेट में पेट्रोलियम कंपोनेंट में इन सब के नाते जो है कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है हमारी वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो रही है तो ये निर्मला सीतारमण जी के लिए एक चैलेंज होगा ताकि एक न्यू मतलब मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो सके बड़ा अच्छा रहेगा तीसरी बात ये कि राजनाथ सिंह जी इसके पहले भी डिफेंस मिनिस्टर रही चुके हैं उनको अपना अनुभव है ही है और बहुत सीनियर लीडर हैं कद्दावर नेता हैं तो वहां पर तो कोई ऐसा यानी कि उनका वो वो चीज वो पोजीशन जस्टिफाई करती है ठीक है और... मैं आऊंगा मैं आऊंगा ठीक है अनुज अग्रवाल साहब आप किस नजरे से देखते हैं इस नई कैबिनेट को देखिए कम से कम ये दिख रहा है कि मोदी जी को पहली बार ने अपने कार्यकाल में पूरा फ्री हैंड मिला है और फ्री हैंड के हिसाब से उन्होंने अपने हिसाब से अपनी टीम डेवलप करी है और इसमें जो उनकी पसंद के थे जिनके बारे में शिकायतें थी या जिनसे वो संतुष्ट नहीं थे पिछले मंत्रिमंडल में उनको बड़े प्यार से उन्होंने कैबिनेट से बाहर रखा और एक ऐसी तस्वीर बनाई जो बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर कह सकते हैं कि भारत को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए और वो ये कैबिनेट राजनीति से राजनीतिज्ञ की कम लगती है ये मैनेजर्स की ज्यादा लगती है जिनकी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ज्यादा है उन लोगों को तरजीह दी गई है और उसका पर्पज ये कि सरकार परफॉर्म करे क्योंकि सरकार ने जितना ही परफॉर्म किया पिछले पांच सालों में मोदी जी को लगता है कि हम उससे और तेज और ज्यादा कर सकते हैं और 2022 का जो उनका विजन है कि जब पिछहत्तर साल होंगे आदि के देश को एक बिल्कुल नए मुकाम पर पहुंचाना है और हम विकासशील देश से विकसित देश के, के स्टेटस पे आए ये अपना में बहुत बड़ा चैलेंज है तो उसके लिए उनको बड़ी एफिशियंट टीम चाहिए और उनको हर मंत्रालय में हर मंत्री उतना ही एफिशियंट चाहिए उतनी तेजी से काम करने वाला चाहिए जिस तेजी से वो पीएमओ में बैठकर करते हैं तो ये एक जो राजनेता टाइप के थे या उनके प्रतिद्वंदी थे अब जैसे राजनाथ सिंह जी को मुख्य धारा की राजनीति से अलग करते हैं विदेश उनको रक्षा मंत्रालय पहुंचा दिया गया हाँ। अमित शाह जी की एंट्री गृह मंत्रालय में होने से अपने आप में एक बड़े संकेत है और ये नक्सलियों के लिए आतंकी गुटों के लिए या जो जो सांप्रदायिक ताकते हैं उनके लिए एक संकेत है ये एक बड़ा त्वरित डिसीजन लेने वाला बड़ा बोल्ड डिसीजन लेने वाला और बड़ा जवाज टाइप का एक अच्छा संकेत गया है उसका कि सरदार पटेल के बाद एक अगला एक एक व्यक्ति आ रहा है और सबसे बड़ी बात सरदार पटेल और जिसमें जहां आडवाणी जी जैसे व्यक्ति रहे हो उस जगह पर अमित शाह जी को बैठाया गया है या राजनाथ जी को रक्षा मंत्रालय में बेचकर आया गया तो ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है लेकिन जो थोड़ा सा मैसेज जो खराब जाता है वो वित्त मंत्रालय को निर्मला सीतारमन को देने से जाता है क्योंकि वो उतनी नई है और उतनी मेच्योर नहीं है तो ये कहा जा रहा है कि अरुण जेटली ने अपने अभ्याप पर उनको वहां बैठाया और कहीं ना कहीं वो नियंत्रण रखना चाहेंगे मंत्रालय पर और अमित शाह जी ओ, मोदी जी का अरुण जेटली से बड़ा अच्छा एक रिलेशन रहा है और उनकी पसंद को वो तरजीह देते हैं और निर्मल सीतार रमन जी ने ओवरऑल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है चाहे कॉमर्स मिनिस्ट्री में रहे हो चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री में रहे हो तो उस त, उस लेकिन जन नेताओं को राजनीतिक पदों पर आना चाहिए राज्यसभा से चुने हुए लोगों को प्रमुख पदों पर नहीं बैठाना चाहिए ले, लेकिन हमारे वित्त मंत्रालय भी और विदेश मंत्रालय दोनों में ऐसे लोग आए हैं ये अपने आप में एक बड़ा एक्सपेरिमेंट भी है और इसके क्या परिणाम रहेंगे समय बताएगा इस समय बताएगा लेकिन मेरे ख्याल से इससे इतफाक नहीं रखता हूँ यशवी राघव साहब आप क्या कहना है देखिये शहबाज भाई जी ही असली हीरे की पहचान एक जौहरी कर सकता है और कल अट्ठावन मंत्री रूपी हीरो को जिस प्रकार से एक माला के रूप में मंत्रिमंडल के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिरोया है जी। वो देश की जनता देख रही है और देश की जनता बहुत ही हर्षित है उल्लासित है जिस प्रकार से हमारे भाई विशाल मिश्रा जी ने उदाहरण दिया सुब्रमण्यम जयशंकर जी का जी। मैं आपको एक ध्यान दिलाना चाहता हूँ एक घटना का दो में जब यूपीए की सरकार थी तो जयशंकर जी और सुजाता सिंह ये दो ऐसे सीनियर मोस्ट अफसर ऑफिसर्स थे आईएफएस जो विदेश सचिव की दौड़ में थे बल्कि जयशंकर जी ज्यादा काबिल होने के बावजूद सुजाता सिंह जी को बनाया गया विदेश सचिव यूपीए सरकार में उसका कारण था कि सुजाता सिंह जी का परिवार कांग्रेसी परिवार का उनके पिताजी पदाधिकारी रहे थे और सोनिया गांधी जी की स्पेशल रिकमेंडेशन में उन्हें बनाया गया लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही 2014 में कुछ महीनों बाद ही जयशंकर जी को विदेश सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया ये आपके घटनाक्रम ध्यान में होगा पुराने पत्रकार है 
क्यों क्योंकि क्या है नरेंद्र मोदी जी ने उस हीरे की पहचान की और आज एकदम आते ही अभी तक तो राज्यसभा सांसद भी नहीं है छह महीने के अंदर राज्यसभा कहीं से चुनकर आएंगे उन्होंने विदेश मंत्रालय का काम दिया क्योंकि उन्हें पता है कि कितना महत्वपूर्ण है विदेश मंत्रालय आज विदेशी कूटनीति के आधार पर ही हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारा जो सम्मान बढ़ा है वो उसी कारण बढ़ा है आप चाहे अभी कुछ दिन पहले ही मसूद अजहर का विषय ले लीजिए चाहे एफ में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड करवाने का जो प्रयास है वो ले लीजिए चाहे चाइना की मजबूरन जहां चाइना हमें आंख दिखाता था पाकिस्तान वाले मुद्दे पे मजबूरन भारत के पक्ष में खड़ा हो जाना वो देख लीजिए चाहे अन्य देशों को हर मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा हो जाना ये अपने आप में एक मैसेज है कि विदेश नीति कूटनीति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार बार एक बात कही जाती है कि विश्व गुरु बनाना है इस देश को तो विश्व गुरु बनाने के लिए युद्ध करके विश्व गुरु नहीं बनाया जा सकता प्रेम भाव से विश्व गुरु बनाया जाएगा जिस प्रकार से सभी अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमारे साथ देश जुड़ते जा रहे हैं चाहे फ्रांस हो चाहे जर्मनी हो चाहे अन्य देशों लगातार हम मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं तो वहां विदेश कूटनीति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और जयशंकर जी को विदेश मंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना उसी का एक दिशा निर्देश है बात इन्होंने कहा अमित शाह जी को लेकर जो भी आया कि भाई गृह मंत्री बनाए आपको ध्यान होगा कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो लगातार अमित शाह जी ही उनके साथ गृह मंत्री थे और जिस प्रकार से गुजरात में जो भी गोरख लोग थे जिस प्रकार के संदिग्ध लोग थे चाहे घुसपैठी हो चाहे आतंकी हमले हो चाहे लगातार दंगे जो हुआ करते थे कांग्रेसी शासन में वो सब पर विराम लग गया अमित शाह जी के नेतृत्व में कि गृह मंत्रालय कहीं ना कहीं पुलिस उनके देख रहे होते हैं और आज जब देश में गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जी के बागडोर सौंपी गई है कहीं ना कहीं जो टुकड़े टुकड़े गैंग है जो एनजीओ हैं गलत तरीके से विदेशी पैसा लेते हैं जो पत्थरबाजी जो कश्मीर में आ, प, पाकिस्तान पे कहीं ना कहीं सारे में पत्थरबाजी करते हैं चाहे अवैध घुसपैठिए हैं चाहे नक्सली हैं सब लोग सब लोगों की नींद उड़ी हुई है क्योंकि अमित शाह जी के रूप में एक बहुत मजबूत गृह मंत्री इस देश को मिल गया है ठीक है चलेगा काफी अच्छी आपने ये बात कही है लेकिन प्रोफेसर विशाल मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सरराज भाई की जो ये नई सरकार में की जो बहुत सबसे बड़ा चैलेंज है आज की ट्वेंटी सेंचुरी में वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम इस नई सरकार को इस शिक्षा के लिए जरूर एक नए कदम उठाने होंगे मैं रेज करना चाहूंगा कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 2005 तक हमारे यहाँ 350 लगभग कॉलेजेस हुआ करते थे सॉरी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी जिनकी संख्या अब बढ़ के लगभग 713 से ज्यादा हो गई है 2005 की डाटों की बात मैं कर रहा हूं जो कि दो हजार तक इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है सोलह हजार नौ हुआ करते थे और आज बढ़ के उनकी संख्या लगभग छत्तीस हो गई है यही नहीं सहबाज जी ग्यारह डिप्लोमा कॉलेजेस भी आ गए हैं हमारा जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो था वो 2005 में ग्यारह दशमलव छह प्रतिशत था जो अब बढ़कर 21 प्रतिशत हो गया है ओवरऑल उस समय 2005 में 14 दशमलव तीन मिलियन लोग इनरोल्ड थे जो आज बढ़कर 29.6 मिलियन हो गए हैं मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा यशवी भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कि भारत को अगर सही माने में विश्व गुरु बनाना है तो इस एजुकेशन प्रणाली पर काम करना होगा और हायर एजुकेशनल आप इंस्टीट्यूशन को आप इससे अलग नहीं रख सकते मैं आज एक एग्जाम्पल ले कर दू आज दिल्ली विश्वविद्यालय जैसा संस्थान जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और नेशनल प्रोमिनेंस लेवल की यूनिवर्सिटी है मोर देन 4,500 पोस्ट आज स्टिल पीपल आर वर्किंग इन एन एडहॉक कंडीशन ऐसी स्थिति में हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये जो 4500 सौ एडहॉक है मतलब दे आर सर्विंग दे आर डूइंग एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बट विदाउट एनी यू कैन से परमानेंट पोस्ट बिल्कुल काम करते हैं एट पार पेपर बनाना इवेलुएशन करना कॉपी चेक करना एग्जामिनेशन लेना इंटरनल बनना कहने का मतलब यह है ये मैंने केवल दिल्ली विश्वविद्यालय का आंकड़ा दिया है इसी प्रकार से ना जाने कितने वैश्विक भारतीय स्तर पर जो विश्वविद्यालय है वहां पर पोस्ट है वैकेंट है यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी इन पोस्टों को रेगुलराइज करना होगा इनको सबसे पहले भरना होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को और इसको परकोले पर को लेट करते करते निचले स्तर तक लेकर जाना इसी चीज को ऐड करने की कोशिश नई एजुकेशन पॉलिसी हाँ इसी चीज को मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि चेंजेस हो गए हैं रमेश पोखरियाल निशंक जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय उनको दिया गया है हाँ। कितनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे हाँ, 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 यही मैं कह रहा हूँ यही मैं कह रहा हूँ की हमें बहुत उम्मीद है हमारे नए एच मिनिस्टर साहब से वो पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा संचालित सोशल मंदिर में टीचर भी रह चुके हैं बहुत ही वेल एजुकेटेड है उत्तराखंड के सीएम और उत्तरांचल के सीएम रह चुके हैं दो नौ से लेके 2011 तक और वो कल्याण सिंह जी के कार्यकाल में जब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब भी वो उत्तरांचल के विशेष के मंत्री थे 
और ग्यारह विभागों के उत्तरांचल में मंत्री भी रह चुके हैं मैं यही उनकी पहली कविता आई थी वेरी लिटरेरी पर्सनालिटी नाइनटीन एट्टी फोर या एट्टी थ्री के आसपास समर्पण नाम से उनकी कविताओं का एक संकलन आया था यही मैं कहना चाहता हूं कि जब किस प्रकार से पढ़ा लिखा व्यक्ति एचआरडी मिनिस्टर बनता है ना तो हम जैसे लोग जो कि भारत को भारत का प्राचीन इतिहास क्या है शिक्षा के मामले में भारत भारत विश्वगुरु हुआ करता था सहभागी में एक लाइन कहना चाहूंगा हम वो इंडिया है जिन्होंने पश्चिम को डेसिमल सिस्टम दिया हम वो हैं जिन्होंने आर्यभट्ट ने जीरो खोजा हम वो हैं वरामहीर जिन्होंने वृहद संहिता लिखी हम वो भास्कर हैं जिन्होंने बीज गणित की किताब लीलावती लिखी हम ये कहना चाहते हैं कि इस भारत ने शिक्षा के मामले में पूरे विश्व को पश्चिम जगत को अपनी शिक्षा की उपलब्धियों से अवगत कराया तो यही मैं कहना चाहता हूँ की हमारे जो नए मंत्री साहब आए हैं उनको इस हायर एजुकेशन सिस्टम पर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है और सबसे पहले जितनी वैकेंट पोस्टें हैं आप उनको भरें ताकि जब उन अपॉइंटमेंट हो जाएंगे तो लोग एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीजों को कह रहे हैं काफी अच्छी बात आपने कही है लेकिन इसी का मैं एक दूसरा क्वेश्चन घुमा के इसलिए पूछ रहा हूँ अनुज अग्रवाल साहब से पूछूंगा ये कहा गया है अभी जो सर बता रहे थे कि रमेश पोखरा निशंक की काफी अच्छे की उनकी पढ़ाई लिखाई काफी अच्छी हुई है क्या पिछली बार में जब स्मृति ईरानी को लेकर विवाद हुआ था और डिग्री देखने तक की नौबत आ गई थी क्या वो फैसला पिछली बार गलत था कहीं ना कहीं देखिए स्मृति ईरानी जी अगर एक एक जो एच आर मिनिस्ट्री सारी हायर एजुकेशन देखती है तो उसमें ऐसे व्यक्ति को रखना चाहिए जिसकी कम से कम प्रोफेसर्स के बीच में शिक्षाविदों के बीच में एक अच्छी साख हो तो स्मृति जी हो सकता है योग्य हो किसी उनकी और लगातार उन्होंने काम भी अच्छा किया है मोदी सरकार मोदी जी का बड़ा विश्वास भी रहा है लेकिन हर मंत्रालय हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होता तो ऐसा मंत्रालय जिसमें पूरे देश भर के और दुनिया भर के शिक्षाविद और विद्वान लोग जुड़े हुए बुद्धि जी भी जुड़े हुए वहां पर उस स्तर का व्यक्ति रखना ज्यादा अच्छा होता है वो कम से कम उतनी मेच्योर नहीं थी उतनी परिपक्व नहीं थी एज के हिसाब से भी और एजुकेशन के हिसाब से भी तो वो मुझे कहीं ना कहीं गलत निर्णय लगता है लेकिन मैं जो, जो सबसे बड़ा चैलेंज जो आ, सर ने कहा है शिक्षा के लिए उससे बड़ा चैलेंज जो हमारा रोजगार का है और जो विदेश मंत्री हमारे बने जयशंकर जी तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि हम चीन से जो इम्पोर्ट करते हैं लगभग हम सात आठ दस लाख करोड़ का इम्पोर्ट करते हैं नंबर एक नंबर दो मिलाकर और अमरीका पर भी हम बहुत डिपेंड है आज अमरीका ने ईरान पर तेल का प्रतिबंध लगा दिया और हमें ईरान से तेल आयात नहीं कर पाएंगे तो अमेरिका का दबाव भी बहुत है और चाइना का दबाव भी हम पर बहुत है और तीसरा दबाव हमारे अरब देशों का है जहां से हम तेल मंगाते हैं।, करते हैं तो इन इंपोर्ट का जो कल्चर है हमारे पास जो हम हम सारी आयात अर्थव्यवस्था आयातित तो उसको कैसे रोककर निर्यातित अर्थव्यवस्था में अपनी अर्थव्यवस्था को कन्वर्ट करें ये एक चैलेंज है जब तक वो नहीं होगा तब तक ना देश में रोजगार पैदा होंगे ना शिक्षा संस्थानों के अच्छे होने तो से कोई फायदा उसके लिए तो स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट किया था ना सर सबसे बड़ी चीज है कि वो प्रोडक्शन हम हम अगर आयात बंद करके अपने देश में प्रोडक्शन शुरू कर देंगे तब हमारा पढ़ा लिखा आदमी इंडस्ट्री में खपेगा नहीं सर आज आज जब इंडस्ट्री नहीं है हमारी तो खपेगा कहाँ पढ़ा लिखा भी बिल्कुल सही बात यूनिवर्सिटी आप अच्छी कर लो बहुत अच्छे ग्रेजुएट बना लो लेकिन उनके लिए रोजगार ही नहीं है तो सबसे बड़ा चैलेंज मोदी सरकार के लिए है कि चाइना चाइना से हमारा इम्पोर्ट पांच सालों में बढ़ा है कम नहीं हुआ ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जी आज हम अमेरिका के दाम में जाते हैं हम अपना तरीके से होते हमने चाइना से रिलेशन ईरान से अपने हमें सस्ते में तेल मिल रहा था हमने रिलेशन खत्म कर लिया हमने कहा तेल नहीं मंगाएंगे उससे ये सबसे पहला निर्णय लिया सरकार ने यशवीर साहब से मैं जानना चाहूंगा ये अपना चुनौती है आगे क्या रणनीति होगी क्योंकि जैसा विशाल जी ने कहा अनुज जी ने कहा दोनों को बातों को जोड़ के जो एजुकेशन को लेकर कहा विशाल जी ने बहुत सही कहा और विशाल जी मैं उसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा जिस प्रकार से जब देश गुलाम था ब्रिटिश का गुलाम था तो मैकाले एजुकेशन पॉलिसी देश में विशेष रूप से लाई गई इस देश को गुलाम रखने के लिए वाकायदा आप इन्हें कोर्ट सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि मैकाले ने पूछा पूछा कि भी एजुकेशन पॉलिसी भारत में इंट्रोड्यूस हुई लेकिन ये पिछले पांच साल में बहुत बदलाव हुए हैं चीजें आज महाराणा प्रताप को देशभक्त पढ़ाया जाता है और हमलावरों को देशद्रोही और हमलावर पढ़ाया जाता है उम्मीद पर खरी उतरी तभी दोबारा से विश्वास करके सरकार में तो चीजें बढ़ेंगी दूसरी बात जो बात है ना पोखरियाल जी की पोखरियाल जी पी एच डी है आप बार बार कह रहे थे कि बहुत पढ़े लिखे वो पी एच डी है आर्ट्स में शिक्षित है शिक्षाविद है और उन्हें पता है किस प्रकार से एजुकेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाया तभी नरेंद्र मोदी जी ने उनके ऊपर यह जिम्मेदारी दी दूसरी बात एक आपने अनुज जी ने कहा मैं 
बीच में रह गया था जवाब देना कि भी निर्मला जी उस वित्त मंत्रालय के लिए नहीं होंगी मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमिक्स में वो पीजी जिस प्रकार से उन्होंने रक्षा मंत्रालय संभाला जिस प्रकार से उन्होंने रक्षा मंत्रालय संभाला जी हाँ मैं वही कह रहा हूँ जिस प्रकार से उन्होंने रक्षा मंत्रालय संभाला आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिस जिसको भी जिम्मेदारी पूरा अनुभव के आधार पर इशारा उन्होंने क्या है मैं उसका जवाब जानना चाहूंगा की क्या ऐसे में वाकई में कुछ खबरें हैं की वो अरुण जेटली साहब के बहुत करीबी है और वो ये नजर रखना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता अरुण जेटली जी के नजदीक है अमित शाह जी के नजदीक नरेंद्र मोदी जी के नजदीक है यहाँ भाई भतीजावाद के आधार पर ना तो कोई दायित्व दिया जाता है ना कोई काम बांटा जाता है वो फालतू के निराधार मैं मानूंगा उन चीजों को हर कार्यकर्ता हर नेता से जुड़ा हुआ है दूसरी बात जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज जो मतलब विभाग बांटे हैं अब कोई भी आप निकाल के देख लीजिए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने स्तर पर अपने प्रदेश में उस मंत्रालय में जैसे आदरणीय गिरिराज सिंह जी को एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज और ये डिपार्टमेंट दिया लास्ट टाइम उनका उतना ही वही था नहीं हरियाणा जब वो बिहार में मंत्री थे उस समय उनके पास वही मंत्रालय उसका अनुभव है ऐसे करके आप जैसे किसी का भी उदाहरण लेंगे कहीं ना कहीं उन्हें पिछले यहाँ तो पिछले कार्यकाल पांच सालों का धर्मेंद्र प्रधान जी का लगा लीजिए उनको स्टील साथ में एक और दिया है क्योंकि पिछली बार धर्मेंद्र सिंह जी के पास हाँ, तो कहीं ना कहीं पांच साल का अनुभव था और देखिए गडकरी जी का पांच साल का नहीं उससे पहले उतनी नीतियों को जारी रखना है उन्हीं लोगों को जो नहीं, उसको काम को और विस्तार करना है वही वही मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं उन्होंने एक झोरी के रूप में हीरो की पहचान की और उस हीरो को काम दिया है तो जिसे काम और प्रगति से बढ़े इस प्रकार से अब गडकरी जी जो आप मात्र पांच साल का अनुभव मत लगाइए उनका उससे पहले जब वो महाराष्ट्र ऐतिहासिक ब्रिज बनाया तो अब जिस प्रकार से उन्होंने ढाई गुना सड़कें यूपीए सरकार के मुकाबले एनडीए सरकार में पिछले पांच वर्ष में ढाई गुना ढाई गुना सड़कें तारीफ है वो काबिल तारीफ है काफी अच्छा तो उस आधार पर काम दिया गया है तो इसमें आप देखिए अभी काज बटा है और आप छह महीने में इस प्रकार से सौ दिन का काम सुनने में आ रहा है कि कार्यक्रम भी तय हो रहा है कि सौ दिन में आगामी सौ दिनों में हम क्या करेंगे तो उससे अपने आप मैसेज जाए हाँ शाम में पांच बजे मीटिंग है उसके अंदर पता चल जाएगा लेकिन इसी चीज को मैं काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जिन सत्ताईस बुजुर्गों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है क्या उनके अंदर कोई कोताही कमी रह गई थी कि वो मोदी सरकार के अंदर कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे थे और इसलिए पेंट आगे नहीं हो पा रहा था देखिए साहबा जी तीन सौ तीन सांसद जीत कर आए मंत्री तो लिमिटेड बनेंगे और आप कह रहे हैं कि पैंतीस को निकाला गया नए लोगों को भी तो मौका दिया जाएगा ना हर आदमी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर सांसद सक्षम है अपने आप को साबित करने में हर व्यक्ति को मौका दिया जाना इस आधार पर नए लोगों को मौका दिया गया और जिनका अनुभव है देखिए बार बार एक बात की जाती है अनुभव के साथ साथ युवा जोश कहीं ना कहीं नए लोगों को भी मौका दिया गया अनुभवी लोग हैं उनको मौका दिया गया जिससे कि अच्छा बात यह नहीं है कि किसको खुश करना है बात है कि देश की जनता को खुश करना है और देश का विकास होना है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इतना है इसलिए महत्वपूर्ण है नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार से निर्णय लिया है ठीक है ठीक है आप कुछ कहना चाह रहे थे मुझे लगता है कि बहुत सारे मंत्रियों की परफॉर्मेंस बड़ी खराब रही थी राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने जब स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री संभाली थी उसमें बड़ी गड़बड़ियां हुई थी और सबसे खराब परफॉर्मेंस उनके लिए इसलिए पीछे मोदी जी को हटाना पड़ा अब डॉक्टर महेश शर्मा के बारे में भी था कि बहुत सारे उनके बारे में आलोचनाएं थी सत्यपाल रहे राधा मोहन सिंह जी देखिए अगर कृषि मंत्री के रूप में अच्छा काम करते थे क्यों उनको छोड़ा जाता तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस का भी एक सवाल रहा है और कई मंत्री बीमार भी रहे कई मंत्री असामयिक मृत्यु भी हुई है और कई लोगों को राज्यों में की जिम्मेदारियों के लिए रखा गया जैसे राज्यवर्धन राठौर जी को लगता है राजस्थान में प्रमोट किया जाएगा या उत्तर प्रदेश में कुछ और नई चीज ये देखना है होगा कि अब आने वाले वक्त कौन कौन सी किस किस जिम्मेदारी और जिम्मेदारी मिलने के बाद ही क्या कुछ आगे तस्वीर बनती नजर आएगी क्योंकि अगर जिस तरीके से बात की जा रही है कि हंड्रेड डेज का अगर टारगेट रखा जाता है तो क्या सौ दिनों के अंदर भारत आगे की ओर बढ़ता जाएगा इस पर आगे भी बातचीत करेंगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे ज्यादा इस वक्त महिलाएं जो खातन चुनकर आई है इसके अंदर तो क्या उनको और भी ज्यादा दिया जा सकते हैं उनका कितना रोल इसके अंदर 